What's up sa inyo mga mata? Today, ang gagawin po natin ay magre-react po tayo sa isang video ng isang RT student din. Well, kabatch ko po siya mga kamata at for sure kilala nyo po siya. No? And I'm proud to say na siya po ang aking coach sa online business. So, sa mga gusto mag-franchise dyan, no, huwag po kayo mahiyang magtanong sa akin o kay Rian, ang aking coach. No? Dahil hanggang Monday na lang po ang promo. So, ano pang inintay natin mga kamata? Tara na mag-react na po tayo sa kanyang video na pinamagatan niya. Tips for incoming first year architecture student. What to study and what to practice. So, let's start mga kamata. Hey guys, it's Rian again. So if you've watched my video, Subjects in Architecture, this is another video that could help you, especially if you're incoming first year student, STEM yeah, student na nagpa-plano pa lang, or if napadaan ka lang, pwede namang mag-stay. <laughs> pwede namang mag-stay ah. Pwede pala mag-stay. Pwede yung sa'yo na lang. <laughs> It's a joke mga kamata, um, joke joke lang, walang seryosohan at uh, huwag kayong kiligit, no? So, continue na natin. So, tips for incoming first year architecture students. So, I'd like to discuss two things. First is what to study. And second one is what to practice. But before anything else, I'd like to promote my friend's shirt, Crowd Clothing. You can check out their Facebook page and their Instagram. And check I'll also out. put the link below. You can check it out after the video. And guys, incoming second year pa lang ako. Oh, sorry guys. Nasinisipon kasi ako. Ang hihinit eh. Woo! Hindi ko alam ba't ngayon ako nag-start na vlog. Tanghaling tapa. <laughs> so, i-continue na natin. Ako, grabe naman kayo sa nakagraduate ka na ba ate? Tapos may nagtatanong ng sweldo ng RT. Do I look so old po ba? So, what to study? So, yun mga kamata, no? Well, yung sinabi ni Rian, ah, na-experience ko din yan, actually. Maraming uh, nagtatanong sa akin kung graduate na ba daw ako. No? Maraming nagtatanong sa akin kung magkano bang sweldo ng architecture. Mga yawa? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam kasi... Hmm, Second year pa lang ako. Ano tingin nyo sa akin? Yung mukhang to? Mukhang matanda? Ha? Yung mukhang cute? Ha? Mga pangang bata, mga guys. No? Sinasabi nung iba, mukha akong bata. Tapos pagdating sa inyo, tatanong kayo yung sildo ng architecture? Ha? Mukha pa akong matanda? <laughs> well, nung unang napanood ko po yung video ni Rian, yung first video na napanood ko po sa kanya, akala ko po talagang graduate na po siya. Uh, so, pasensya Rian, dahil... Alam mo naman, no? Lahat tayo nagkakamali sa akala, no? <laughs> Buti na lang hindi tayo namamatay. <laughs> Kasi sabi nila, maraming namamatay sa maling akala. Eh, buti na lang ako, kahit nagkamali ako ng akala, hindi pa ako namatay. <laughs> uh, let's continue. So, kahit anong course naman ata pinag-aaralan to, which is yung history. So, dito sa History of Architecture, um, pag-aaralan nyo yung prehistoric architecture, primitive yeah. architecture, all mga Stonehenge, ganun. Uy, Tapos yes. mga... Yes, yung Stonehenge, mga kapatara. Meron lang mga kwento konti lang naman. Um... Bata! Woo! Ay, lang ako, mga kapatara. No? Isa akong estudyanteng tamad. No? Tamad-tamad ko talaga, no? So, ang ginawa ko noon... <laughs> Dahil reproduce lang naman yung gagawin. Eh di, wala pa kasi akong, hindi pa kasi glass yung table ko noon. No? So, ang ginawa ko po, um, kumuha po ako ng uh, itong laptop. No? Tapos nilakasan ko po yung brightness. Actually, hindi lang naman ako yung gumagawa noon. Siyempre, <laughs> marami pa dyang studenting, madadaya. No? Mga kalahi kong madadaya. <laughs> Shout out sa mga naka-experience na ng ganong malupitang skills. No? I'm proud to say, isa kang alamat. <laughs> so, let's continue. Tapos mga of Egyptian architecture, Persian architecture. So, most of the time, pagda-drawingin kayo ng mga structures na ginawa dati. And guys, kasi nung before ako mag-first year, super kulit ko din talaga. Kaya super nagigets ko yung mga nagtatanong sa akin na, ate, pwede po bang magtanong ng mga tips? Ganon. Kasi, 
Super excited ko din talaga dati kapag may nakikilala ako na higher year na pwedeng matanong. Well, ganito rin ako mga kamata, no? Nung first year ako talagang makulit at kulit, sobra. Pag pinakamakulit na estudyante, siguro, no? Ewan ko lang kung bakit ginawa akong representative ng klase namin, no? Itong pagbumukan to ay hindi, hindi po katiwa-tiwala, eh. No? Hindi ko po alam kung pa't ako ginawang representative noon dahil sa sobrang gulo ko. <laughs> Hindi ko rin alam ba pinagtripan lang ako, no? Kasi ako bilang estudyante, alam ko sa sarili ko na minsan, <laughs> pag may klase kami, talagang hindi po ako nakikinig, no? Ang ginagawa ko po, no? Nag Nakikidaldalan sa kadabi para hindi siya, no? Para dalawa kaming hindi natututo. <laughs> para hindi lang ako yung hindi natututo, no? Para pati yung kaklase ko, parehas kami hindi matututo. <laughs> So ayun nga, no, yung sinabi ni Ate Rian na super excited daw siya kapag may nakikita siyang higher year. So kabaliktaran po sa akin, no? Pag may nakikita po akong higher year dati, <laughs> matatakot po ako, no? Parang kinakabahan po ako kasi iniisip ko na makakarating ba ako? <laughs> kasi alam niyo mga kamatay, isa ako sa mga ano talaga, mga bobo. <laughs> Patuloy na natin. Nakikilala ko na higher year na pwedeng matanungan. <laughs> So, ayun guys, kasi ako talaga ang nabasa ko lang before nung medyo maayos is yung local and international architects and like Zaha did, ganun. National artist then in architecture here in the Philippines. Familiarize nyo yung sarili nyo sa mga works nila and pag-aaralan nyo sila and in a way, super nakaka-inspired din kasi kapag nakikita mo ng actual yung mga buildings tapos kilala mo yung architect na gumawa, ba diba? Super naka overwhelmed And guys, one thing talaga na sana nalaman ko before ako nag-take ng architecture is yung mga standard dimensions. I swear ko, meron kayong metro sa bahay tapos wala kang ginagawa. Pwede na... Ayun, no, yung sinabi ni Ate Rian na <laughs> hindi ko alam kung uh, kaming dalawa lang yung gumagawa. Well, relate ako dun sa sinabi niya, no? Yung, uh, alam niyo yun? <laughs> Mula nung nag-architecture ako mga kabata, no? Lahat po ng bagay dito sa bahay. No? Kahit doon sa Baguio, noong nagdodor pa ako, lahat ng bagay doon. <laughs> Iniisip ko may sukat. No? Imagine yun. Kahit wala namang nakalabel na sukat, no? makikita mo yung cabinet, parang na-imagine mo meron nakalagay na sukat. Hindi eh. <laughs> ko po alam kung uh, epekto na yun ng uh, architecture. No? Epekto na yun pa. Hindi <laughs> ko alam kung na-epekto na po yung utak natin. Or hindi ko alam din. Iniisip ko na lang noon na baka nababaliw na ako. <laughs> Kasi halos lahat talaga mga kamata eh, no? Kahit yung ano, yung faucet doon sa shower, no? Yung mga nakagalot, parang iniisip ano siya, isukat eh. <laughs> talaga kayo magsukat ng kahit mga lapad ng pintuan, gano'ng kataas yung pinto, kung maaabot nyo ba yung cabinet nyo sa kitchen. Kasi ito talaga yung isang bagay na magbabago pag nag-take kayo ng architecture. Mapapansin nyo talaga yung sukat ng lahat ng bagay. And I swear, nung first plate namin sa design, nagsusukat talaga kami ng bowl sa school. Kasi wala talaga kami idea lahat. So guys, kapag naboboard kayo sa bahay, tapos wala na kayo mapag-usapan ng parents nyo, magtanong na lang kayo ng mga feng shui. Kasi yung mga ganong bagay, nakoconsider din talaga siya sa design. Because of course, magkakaroon tayo ng mga clients in the future na naniniwala sa ganong bagay. Like for example, there's a thing called Oro Plata Mata sa pagde-design ng stairs. And kapag tumama yung number of steps ng stairs sa mata, it means malas daw. So, pop, 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 pop! Yung sinabi ni Ate Rian na pag tumama daw yung stairs sa mata, malas daw. Ha? Huh? Huwag po kayong malungkot kung bakit mata po yung tawag ko sa inyo, no? Kasi ang dahilan po nun ay malas po kayo. <laughs> so, hindi po, no? Hindi siya related doon sa sinabi ni Ate Rian na mata. Eh, patungkol lang yun sa stairs kasi yun yung paniniwala sa ano na yun? Kung 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 What? <laughs> You serious? Magkikita nyo po sa description ko ay nakasulat na welcome sa tribo ng mga puyat dahil ang nagpupuyat po ay mata, ano? Mata po ang nagpupuyat, hindi bibig, hindi ilong, hindi tainga, ano? Yung mata po natin laging nagpupuyat. At 
Yan po nagkukos ng iBug. Kaya mata po kasi alam nyo naman, ang mga RK student ay lagi nagpupo yan. No? Actually, kayo po ang swerte ng buhay ko dahil kung wala po kayo, no? kung hindi po kayo nagsusuporta ngayon, ay no? baka wala po ko dito at kung ano-ano po -ano yung pinaggagawa ko sa buhay. Kaya, yun, swerte po kayo sa buhay ko. So, let's continue. So, since there's a subject nga called building technology, like what I said on my previous video, um, ma-appreciate nyo talaga yung Wilcon Furniture Depot All Home. So, if you'll have the opportunity to visit some of those after COVID, um, you can collect some of their brochures. So, wait lang mga mata dahil ang init po eh. Pinapawisan na ako. Tanghalig dapat eh. So, balik ako mamaya. A few moments later, So, ayan, tuloy na natin. Nakakatulong din talaga sa inyo in the future. Because, syempre, di ba, yun yung mga building materials na ginagamit sa construction. So, pwede nyo siyang ma-apply sa design. So, syempre, hindi naman pwedeng binasa lang natin lahat or minemorize lang natin lahat. If you're going to ask me kung kailangan ba magaling mag-drawing, hindi naman, pero you should love drawing kasi ito yung paulit-ulit talaga natin gagawin. Mahilig talaga akong mag-drawing, pero kasi yung mga dinadrawing ko is anything under the sun. Ayun, nagpo-portrait din ako minsan. Um, I did this before. So ayun na, uh, nagpo-portrait din pala si Rian. Um, uh, actually, nagpo-portrait din ako pero hindi po kasi, no, mahilig talaga ako mag-portrait ng tao. Balak ko pa nga noon mag-commission. Pero as in talaga, baka hindi para sa akin yung commission na yan. Kumbaga hindi ko po napaglaanan ng oras yung commission na yan. Well, maganda pa ang commission, mga mata, dahil nasishare mo yung talent mo and at the same time, no, meron kang income. So, kaya sa mga nagkukomisyon dyan, no, saludo po ako sa inyo at ipagpatuloy nyo lang yan dahil maraming nai-inspire po sa inyo. At pangarap ko rin po yung ganyan kaso hindi po kasi talaga ako ganun kagaling eh. No? Kung magaling lang talaga ako mag-portray, hindi ginawa ko na. No? Kaso, talagang meron taong para sa kanya yung ganyang bagay. No? Meron talagang nakalaan na tao na para sa'yo to, mag-commission ka. At ikaw naman, No? Diyan ka lang, gumawa ka ng mga ibang bagay na ikakasaya mo, gano'n. So, let's continue mga mata. No? Kasi visit na si Puto eh. Kanina pa eh. No? Hindi tumitigil. Yawa. So, tuloy na natin. Kasi kapag nag-take kayo ng architecture, sasabihin nyo para kayong bumalik ng grade 1. Kasi pag nadrawingin kayo ng mga freehand na linya, like straight lines, then broken yeah. lines, then True. curvy lines, super simple nun, pero ipapagawa talaga yun sa inyo. Then kapag ginawa nyo na siya, may hirapan din kayo kasi mga... Yeah! Relate po kami mga mata, no? Yung sinabi ni Rian na parang ang dali po tingnan yung mga pinapagawa nila, no? Pag-iisipin mo, no? Pag-iisipin nyo, Madali lang. Pero pag gagawin nyo na, abay, no? No? Yaw, ha? Ha? Ang dali-dali tignan eh. No? Yun nga lang. Pag ginawa mo na, abay, no? Baka lahat ng santo tatawagin mo eh. <laughs> Kaya sa mga nagsasabi, drawing, drawing lang kami. No? Akala nyo lang yun. Kasi sa paningin nyo, madali lang. Pero pag kayo na ang gumawa, no? Pag kayo ang nasa sitwasyon namin, Abay, malay ko kung sasabihin nyo pa yung drawing, drawing lang, ha? Subukan natin. Subukan nyo kaya, no? Subukan nyo para tumahimik yung uh, kaluluwa nyo, no? So, continue na natin. <laughs> Conscious kayo, hindi pantay-pantay yung linya. Tapos yung iba dinadaya na ng roller, kunyari, lalagay nila yung roller, tapos... Iuusod nila onte para hindi masyadong tuwid, pero ayun. So, mag-practice na lang kayo sa bahay ngayon since may time pa naman. One thing that I practiced before, which is once ko lang talaga pinrapis, yung texture, bricks, wood, and metal. So, kahit ano guys na texture ng mga bagay, pwede kayong mag-sketch ng kahit ano lang din nakikita nyo sa harapan nyo. Kita ko minsan sa group, di ba, nagpa-perspective na kayo. So, magandang practice din talaga yun. Especially if you know how to use vanishing points. So, ayun, ayun sinabi ni Rian na maganda yung perspective na i-practice nyo. Kasi, yun naman talaga eh. Maganda naman talaga i-practice yung perspective. Lalo na kapag uh, pinag-freehand kayo, no? Kasi, most of us, or mga karamihan ng kilala ko, ay kapag pinagawa po kami ng perspective, at lalo na pag walang ginagaya, no? Tapos hindi gagamit ng uh, uh, ruler. Minsan ipapagawa po sa inyo ang freehand na perspective. At uh, 
ang iba ko no ay talagang uh, hindi po alam ang gagawin no kaya mas maganda na mag-practice kayo mag-perspective sa kung wala kayong ginagawa no pag meron kayong free time yun yung i-practice nyo pero kung alam nyo naman na eh sa iba na lang kayo mag-practice no yun lang continue na natin points na Like for one point perspective, two point and three point. Super lucky ng mga may drafting subjects ng senior high. Hindi ko talaga na-experience. Ayan, perspective na. So, ayun na, yung sinabi ni Rian na yung mga nag-drafting dati nung senior high. Senior high ba yung junior high? No? Tapos hindi naman nag-architect. Huwag mo din sa mapagawa ng mga teacher noon, no? Sino pa yung mga gusto mag-architecture at mag-engineering? Sila pa yung hindi nakaranas nung drafting noon. No? Mostly. Pero yung mga Humes, no? Yung mga Humes, nag-drafting yan. Mga, nung ano nga ako, mga kamata, no? Ikikwento ko lang. Nung senior high po ako, no? Ang, yung Humes po, gumagawa po sila ng floor plan ng bahay. Pero kaming STEM, no? STEM dapat gagawa nun, mga guys. STEM dapat, hindi Humes, no? Kasi ang Humes, hindi po sila engineering, no? Bakit nyo pinagawa sa kanila yung floor plan? No? May big question. Kami, hindi namin naranasan yun. Bakit hindi nyo sa amin pinaranas? Para naman meron kaming idea. No? Alam nyo naman kami yung kukuha ng engineering kasi nga STEM. No? Bakit Humes? Ha? Bakit? So, uh, i-continue na natin. Uh, wala talaga sa ayos. Dapat marunong din tayo mag-shading. Yung mga unang ipapagawa sa inyo is monochromatic drawings lang muna. Yeah, so, kung satisfied na kayo doon, pwede naman kayong mag-try, mag-render gamit kung ano-anong medium. Most of the time talaga, markers yung ginagamit kasi mabilis siyang gamitin. And watercolor. Dito talaga ako nag-practice before. So, ayan, freehand drawings lang din. Kanaol masipag, no? Mga kaya kong tamad dyan, shout out sa inyo. Gayahin nyo si Ate Rian at mag-subscribe na rin kayo sa kanya. And guys, almost lahat ng Arki students alam to. Mag-download kayo ng Pinterest, pero hindi tayo nangangopya ng gawa. Pwede lang tayo maghanap ng mga inspirations. Mga architectural magazines din, like... So, yun mga kamata, no? Pwede lang tayo maghanap ng um, inspiration natin sa mga Google. No? Huwag po tayong gagaya, ano po? Huwag po natin gayahin buho. Yung nakita natin sa Pinterest, ha? Huwag mong gayahin. Parang uh, kuha ka lang ng mga idea, tapos pagsama-samahin mo, no? Huwag yung uh, para mong printin, eh. No? Para mong sinerox. So, tuloy na natin. Tinuruan mag-autocad nung grade 12. Pero kasi kami hindi. So, inaral ko siya mag-isa through YouTube. Susundan nyo lang yung mga steps doon. Although, hindi pa naman siya gagamitin talaga sa first year. Maganda pa rin na may alam na kayo tungkol doon. And kung super dami niyong time, pati sketch up, aralin nyo na din. So, the biggest message that I have now is good luck! And change your eyes, your hands. Ayan mga kamata, dito na nagtatapos yung video. And I think dito ka na rin tatapusin na po dahil init na init na po ko dito. At hindi ko na po alam gagawin ko sa buhay ko dahil meron pa ako mga gagawin iba. At hindi ko pa po tapos. So dito ka na tatapusin to para meron na ako matapos. At maraming salamat sa panunod mga kamata. No? I hope na nag-enjoy po kayo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Rian Mendoza, mag-subscribe na kayo. And I think nakasubscribe na kayo sa kanya dahil mas kilala niyo po siya kaysa sa akin. So, don't forget to subscribe din sa channel ko. Baka naman, no? Maraming salamat sa panunod ulit. At hanggang sa muli, Upper! See you next time! Peace!